ഞാൻ എന്റെ ഒരു അനുഭവമാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെയാ ജപമാല ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങിയത് ഞാൻ ഏതു വയസ്സിലായത് എന്റെ ശക്തി അറിഞ്ഞെന്ന് പറയാൻ പോവാ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ടു വിഷയങ്ങൾ കണ്ണെടുത്താൽ കണ്ടുകൂടായിരുന്നു രണ്ടു വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്നെ പ്രതികരിക്കാത്ത കണ്ണെടുത്താൽ ആർക്കെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുമോ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ ഇഷ്ടമേ അല്ല അത് പഠിപ്പിക്കുന്നവരെ പോലും ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു ആ വിഷയമാണ് ഇംഗ്ലീഷും കണക്കും പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ക്ഷമിക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് എന്നെ കണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങളും പഠിച്ചേക്കരുത് ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാ ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങളും എന്നെ കണ്ട് പഠിച്ചേക്കരുത് എന്നിലും ദുർമാതൃക ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒന്നാം ക്ലാസ് തൊട്ട് ഒമ്പതാം പത്താം ക്ലാസ് വരെ ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങൾക്കും ഒരിക്കലും ജയിച്ചിരുന്നില്ല അതിന് രണ്ടക്ക മാർക്കും കിട്ടിയിരുന്നില്ല ഓണപരീക്ഷ ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷ വലിയ പരീക്ഷ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ തോൽക്കാറാണുള്ളത് എല്ലാ സ്കൂളിൽ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്കൂളിൽ ഒരു നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഉത്തരക്കടലാസിൽ ഒപ്പിടേണ്ടത് മാതാപിതാക്കൾ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കണം ഞാൻ എല്ലാ പേപ്പറും മാതാപിതാക്കളെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒപ്പിടിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷും കണക്കും എന്ന വിഷയത്തിൽ ഞാൻ തന്നെയായിരുന്നു ഒപ്പിടുന്ന കാര്യത്തിൽ എന്റെ അപ്പനും എന്റെ അമ്മയും ഞാൻ തന്നെയായിരുന്നു അത് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കാറ് പത്താം ക്ലാസ് വരെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ കൊണ്ടും പരിശുദ്ധ സിംഹാസനത്തിന്റെ മനോഗുണം കൊണ്ടും ഞാൻ തോറ്റെങ്കിലും ജയിച്ച് ജയിച്ച് ഞാൻ പോന്നു പത്താം ക്ലാസ്സിൽ കയറിയപ്പോഴാണ് എന്റെ ഭാഗ്യമില്ലായ്മ കൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന വിഷയം പ്രസവിച്ചു കണക്ക് പ്രസവിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഇംഗ്ലീഷ് പ്രസവിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് സെക്കൻഡ് ഒന്നാമത് ഇംഗ്ലീഷ് വയ്യാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് അതിനൊരു കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്നത് അതോടുകൂടി എന്റെ കഷ്ടകാലം ആരംഭിച്ചു അങ്ങനെ ഓണ പരീക്ഷയ്ക്ക് തോറ്റു ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷയ്ക്കും തോറ്റു അതൊക്കെ ഒപ്പിട്ട് ഞാൻ ന്യൂട്രൽ കൈകാര്യം ചെയ്തു മോഡൽ പരീക്ഷയായി ആ സമയത്താണ് സ്കൂളിലെ പ്രധാന അധ്യാപകൻ പറയുന്നത് ഈ സ്കൂളിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്കായി മോഡൽ പരീക്ഷ വരാൻ പോവുകയാണ് മോഡൽ പരീക്ഷ ഇടുമ്പോൾ പേപ്പർ ഉടനെ തന്നെ നോട്ട് വാലുവേഷൻ ചെയ്യുകയും വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരെയെങ്കിലും സ്കൂളിൽ സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആ പേപ്പർ ഒപ്പിടുകയും വേണം അപ്പോൾ തൊട്ട് ഞാൻ തോക്കും എന്നുള്ളതിനല്ല എന്റെ പേടി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ആരെ കൊണ്ടിരുന്നു ഒപ്പിടാൻ വേണ്ടി ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുവരണമല്ലോ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതി ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ തോറ്റു മോഡൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് രണ്ടിനും തോറ്റു ഞാൻ വളരെ ബുദ്ധിമാനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ അമ്മയെ വളരെയേറെ തന്ത്രപൂർവ്വം വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ കൂടി സഹായിച്ച് സ്കൂളിൽ ഒപ്പിടാൻ വേണ്ടി ഒമ്പത് മണിക്ക് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിറങ്ങി ഞാനും അമ്മയും ഒമ്പത് നാൽപ്പതോടുകൂടി സ്കൂളിന്റെ വരാന്തയിലെത്തി ഞാനാണ് ആദ്യം ഒപ്പിടാൻ വേണ്ടി ആ സ്കൂളിൽ വന്നത് രണ്ടു മണി വരെ ഒപ്പിടാനുള്ള സമയമാണ് അമ്മ അങ്ങനെ ഒപ്പിടാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ആ വരാന്തെ നിൽക്കുന്നു സ്റ്റാഫ് റൂം ഒക്കെ തുറന്നിരിക്കുന്നു അധ്യാപർ വന്ന് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം അടുക്കിപ്പെറുക്കി ഒപ്പിടാൻ വേണ്ടി പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ ഒപ്പിടലാണ് ഞാൻ ഈ വരാന്തയിൽ ഇങ്ങനെ ഒമ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് തൊട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കില്ല എന്റെ അമ്മ എന്റെ കൂടെയുണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കെല്ലാം അച്ചിര ദൂരോട്ട് നടന്ന് ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കുക മറ്റു കുട്ടികളൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ അമ്മേനെ ഒപ്പിടി ചീസ പ്രശ്നം തീർക്കണം എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചീത്ത വർത്താനം അധ്യാപകർ പറഞ്ഞാൽ മറ്റു കുട്ടികൾ കേൾക്കരുത് അതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ആരും കേൾക്കാതെ ഒപ്പിട്ട് പോണം ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അവിടെ നിന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കെല്ലാം അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കുമ്പോൾ എന്റെ അമ്മ ചോദിച്ചു എന്നാ കാണാൻ പോവാണ് ചോദിച്ചു എപ്പോഴും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ നോക്കാൻ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ രണ്ട് കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കൾ താഴെ ഇങ്ങനെ കയറി ഈ ഒപ്പിടാൻ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ ജനലിന്റെ സൈഡിൽ തന്നെ ടീച്ചർമാർ എന്നെ കാണട്ടെ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ആ ജനലിന്റെ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുക കാണുമ്പോൾ വിളിച്ച് ഒപ്പിടിച്ച് വിടുമല്ലോ ഞാൻ അവിടെ നിന്നു ടീച്ചർമാർ എന്നെ കണ്ടിട്ട് ഒരു മൈൻഡും ചെയ്യുന്നില്ല അവരും ഈ വരാന്തയിൽ കയറി വന്നു അവർ നല്ല സന്തോഷത്തോടെയാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആണ് ആ രണ്ട് കുട്ടികൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള വന്നവർ കയറി ഒരു മിനിറ്റ് കഷ്ടി നിന്ന് കാണും ആ ടീച്ചർ ഉടനെ മലയാളം പഠി
ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം എനിക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ദൈവം എന്നോട് ചോദിച്ചു നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കഴിവ് വേണോന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണം അപ്പോൾ ദൈവം എന്നോട് ചോദിച്ചു നിനക്ക് പ്രവചനവരം തരട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു പ്രവചനവരം ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പ്രവചനവരം കിട്ടി സ്കൂൾ വരാന്തിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പ്രവചിച്ചു ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പ്രവചിച്ചേ ഇപ്പോൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടീച്ചർമാരുടെ മുഖം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വാടും പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതേ മലയാളം പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർ കയറി വരാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കയറി ചെല്ലുമ്പോഴേ ഒരു വലിയ കട്ടിക്കുള്ള മലയാളം ടീച്ചർ നോക്കിയ പേപ്പർ മുഴുവൻ തപ്പി 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 എന്റെ പേപ്പർ എടുത്ത് ഇന്ത്യൻ പതാക വീശണത് പോലെ ഒരു വീശൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ കാണുന്നത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ടീച്ചർ എന്തിനാണാവോ ഇങ്ങനെ വീശത് അന്നിട്ട് ഉറക്കെ ഒരു പ്രഘോഷണം നടത്തി ഒരു പ്രഘോഷണം നടത്തി ഇതിൽ മുഴുവൻ തെറ്റാണ് ഇതിൽ മുഴുവൻ തെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുമന്ന മഷിപ്പേരെ വരയിട്ടിരിക്കുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു നല്ലൊരു മാനസിക അവസ്ഥ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക അങ്ങനെ ഒപ്പിട്ട് ഒപ്പിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ എന്റെ ശ്രദ്ധ എന്റെ ഉത്തരക്കടലാസിലല്ല ഈ മുമ്പേ പോയ കുട്ടികളോട് എന്നെ ആ സാറുമാർ പറയുന്നതെന്ന് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരോട് സാറുമാർ ആ കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളോട് ലേബർ ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ പ്രായം വരെ ഒറ്റ ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ളൂ അത് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇന്ന് വരെ കേട്ടിട്ടില്ല ഇത് ഏതാ ഇന്ത്യ വേറൊരു ഇന്ത്യ ലേബർ ഇന്ത്യ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാലും പരിശുദ്ധ സിംഹാസനത്തിന്റെ മനോഗുണത്താലും ഒരധ്യാപകനും എന്നോട് ലേബർ ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടേയില്ല അതിൽ തന്നെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി എന്റെ അമ്മ വീട്ടിലേക്ക് പോയി സ്കൂളിൽ രണ്ടു മണി ചോറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഇതാ ഉച്ച കഴിഞ്ഞുള്ള സെഷനിൽ എ ബി സി ഡി നാല് ഡിവിഷൻ മുഴുവൻ കലക്കി കലക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നവരെ എ ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്നു പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ ഒരു സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് കിട്ടുന്നവരെ ബി ജയിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളവരെ സി ഒരിക്കലും ജയിക്കാലാത്തവരെ ഡി നിങ്ങൾക്ക് പ്രവചനപരമുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഞാൻ എവിടെ എത്തി കാണും ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാലും പരിശുദ്ധ സിംഹാസനത്തിന്റെ മനോഗുണത്താലും ഞാൻ ബിയിൽ നിന്ന് ഡി ഡിവിഷൻ ഡി ഡിവിഷനിലേക്ക് പോയി ഒരിക്കലും ജയിക്കലാത്ത പതിനാല് പേരാണ് ആ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ ആ ക്ലാസ്സിൽ ചെന്നിരുന്ന് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഭൂമിയിൽ സ്വർഗമുണ്ടെങ്കിൽ അത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഡി ഡിവിഷനിലാണെന്ന് കാരണം ചോദ്യമില്ല അടിയില്ല ബഹളമില്ല വഴക്കില്ല ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോ വരാം ഇഷ്ടമുള്ളപ്പം പോകാം ഇത് ഓണപ്പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞപ്പോ തൊട്ട് തന്നെ ഡി ഡിവിഷൻ ഇരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഞാൻ ഡി ഡിവിഷനിൽ കണ്ടൊരു പ്രത്യേകത അവിടെ എല്ലാരും തമ്മിൽ നല്ല ഒരു സ്നേഹമുണ്ട് ഒന്ന് ആരും തമ്മിൽ അസൂയില്ല നിനക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടും ഷോ യോ യോ എനിക്ക് കുറവേ കിട്ടുള്ളൂ ഈ ടെൻഷൻ അവിടെ ഇല്ല വളരെ നല്ല സ്നേഹവും കൂട്ടായ്മയുള്ള ഒരു പത്തി പതിനാല് പേര് ഞാനും വേറൊരുത്തൻ മാത്രമേ ക്രിസ്ത്യാനി ആയിട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങളോട് എല്ലാവർക്കും കുറച്ചുകൂടെ സ്നേഹമുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഞാൻ ജപമാല ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങിയ കാലം വൈകുന്നേരം ഒന്നും ഞാൻ ജപമാല ചെല്ലുന്ന ആളെ അല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് ഈ പ്രാർത്ഥന അന്നത്തെ പ്രായത്തിൽ അറിയത്തു പോലും ഇല്ലായിരുന്നു എനിക്കറിയാം ഒരു സ്വർഗസ്ഥരായ വിധായം പത്ത് നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമ്മ എന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന എന്നറിയാം ജപമാല രഹസ്യങ്ങളോ ഒന്നും എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല കാരണം എന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ അപ്പച്ച നന്നായിട്ട് മദ്യപിക്കുന്നത് ആളായതുകൊണ്ട് സന്ധ്യാവുമ്പോഴേ മദ്യപിച്ചു വന്നാൽ പിന്നെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയല്ല എല്ലാവരും നാല് വഴി നാല് സൈഡിൽ പോയിരിക്കും പിന്നെ ചാച്ചനെ ഒന്ന് ഉറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരു പന്ത്രണ്ടോ രണ്ടു മണി ആവുമ്പോൾ വിറക് വരയിലോ അടുക്കളയിലോ വന്ന് കിടന്നുറങ്ങും അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന എന്ന സംഭവം തന്നെ ഓൾറെഡി ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ഇല്ലായിരുന്നു എന്റെ ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതലില്ല പക്ഷെ എന്താവശ്യം വന്നാൽ എന്റെ അമ്മ അവിടെ ഒരു മുറിയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഈ ജപമാല ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ അധികം ചെല്ലിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അറിയത്തില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഡി ഡിവിഷൻ ഇരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിന്റെ ഷേപ്പ് എൽ ഷേപ്പിലാണ് ഡി ഡിവിഷൻ സ്റ്റേജിന്റെ പുറകിലെ ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് അവിടെ ഇരുന്നാൽ സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ നിന്ന് ഒരു ടീച്ചർ ഇറങ്ങുമ്പോഴേ ഇവിടെ അറിയാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വർത്താനവും എല്ലാ ഉഴപ്പും ഇവിടെ നടക്കും അവിടെ ഇറങ്ങുമ്പോഴേ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഡീസെന്റ് ആകും ഇതെല്ലാം വളരെ ഇതുകൊണ്ട് ആർക്കും 
അപ്പൊ അവിടെ അറിയത്തില്ല ആരൊക്കെയാണ് ഞാൻ അന്നേരം നീ എന്നോട് കൂട്ടുകാരൻ പറയാ നീ ഡി ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ പോകുമ്പോഴേ ആ സി ക്ലാസ്സിൽ പോയി ഇരുന്നിട്ട് അച്ഛന്മാരുടെ പേര് എഴുതി കൊടുക്കാൻ പറയും അങ്ങനെ ഞാൻ സി ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരനോട് ചോദിച്ചടാ ഇനി അച്ഛന്മാർ വരുമ്പോ എന്നെ കൂടെ സൈഡിൽ ഒന്ന് ഇരുത്തണം അവൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ പോരോളാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ടീച്ചറും അച്ഛന്മാരും വന്നപ്പോ ഞാൻ ആ സൈഡിൽ പോയിരുന്നു അപ്പൊ സെമിനാരി പോകാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആൺകുട്ടികൾ കൈവക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാനും പൊക്കി കുറച്ചു പേരുണ്ടായിരുന്നു അവർക്കെല്ലാം ഓരോ ചോദിക്കടലാസ് കൊടുത്തു എവിടെ ചെന്നാലും ചോദിക്കടലാസാണ് എന്റെ പ്രശ്നം ഞാൻ എവിടെ ചെന്ന് ഒരു നല്ല കാര്യത്തിൽ പോയാൽ അന്നേരം ചോദിക്കടലാസ് ഞാൻ നോക്കി സെമിനാരി ചേർന്നാലും ചോദിക്കടലാസോ ചോദിക്കടലാസ് കൊണ്ട് തന്നെ മടുത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കി ചോദിക്കടലാസ് അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാ ചോദ്യവും വായിച്ചിട്ടേ ഉത്തരവ് എഴുതാറുള്ളൂ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഈ ചോദിക്കടലാസിനകത്ത് ഒരു ചോദ്യമേ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ളൂ ചോദ്യം ഇതാണ് താങ്കൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടുമെന്നാണ് താങ്കൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഞാൻ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരുത്തരുണ്ട് ഇതെന്നെ സംഭവം തന്നെ അടാ അവൻ എന്നോട് ദേഷ്യത്തോട് നിനക്ക് എത്ര മാർക്ക് കൂട്ടും നിനക്ക് കിട്ടും നീ എഴുതി വെക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അന്ന് സത്യസന്ധന നീതിമാനുമായിരുന്നു അന്ന് അന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് കഷ്ടി ജയിക്കാനുള്ള മാർഗം ഞാൻ സത്യസന്ധമായി എഴുതിയതാണ് താങ്കൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടുമെന്ന് താങ്കൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മാർക്കാണ് എഴുതി അത് തന്നെ ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ് എഴുതി 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 ഉത്തര കടലാസ് കൊടുത്തു അത് അച്ഛൻ കൊണ്ടുപോയി ഒരു കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോണ്ടല്ലോ പോസ്റ്റ്മാൻ സ്കൂളിൽ വരികയാണ് ഈ എഴുത്തിനൊക്കെ ഈ അച്ഛന്മാർ മറുപടി നിങ്ങൾ സെമിനാരി ചേരാൻ ആഗ്രഹിച്ച് സന്തോഷമുണ്ട് അതാണ് ഇതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് കുറെ നല്ല വാക്കുകൾ എഴുതി കത്ത് എനിക്ക് മാത്രം കത്ത് വന്നില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു അവിടെ നിനക്ക് കിട്ടിയോ നിനക്ക് കിട്ടി ഇവന് കിട്ടി ഞാൻ പോസ്റ്റ്മാനോട് പോയി ചോദിച്ചു സാറേ എനിക്ക് ഇല്ലേ നോക്കി ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞടാ എനിക്ക് മാത്രം അച്ഛന്മാർ കത്തയച്ചില്ലോ അപ്പോൾ ആ കൂട്ടുകാരനോട് ചോദിച്ചു നീ എത്ര മാർക്ക് കിട്ടുമെന്ന് അവിടെ എഴുതിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് എടാ മണ്ട ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് എഴുതരുത് താങ്കൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടും താങ്കൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മാർക്കാ നീ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മാർക്കാ നിനക്കൊരു അഞ്ഞൂറ് മാർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിൽ വല്ല ഉഴപ്പോട്ടോടാ ചോദിച്ചു ആഹാ അതല്ലേ സംഭവം ഞാൻ അന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഇനി ഏതെങ്കിലും അച്ഛന്മാർ വരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അഞ്ഞൂറ്റി എൺപതായിരുന്നു ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നാനൂറ്റി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിന് ഇപ്പം പൈസ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഞാൻ പിന്നീട് അച്ഛന്മാർ കത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ഇത് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനും മെഡിസിനും പോകാൻ പോലുള്ള മാർക്കാ എഴുതുന്നത് എഴുതി എനിക്കിഷ്ടം പോലെ കത്തുകൾ മറുപടി വന്നു പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പരീക്ഷ ഞാൻ എഴുതുകയാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് വരെ ഞാൻ ജപമാല ചൊല്ലിയിട്ടേ ഇല്ല ഞാൻ പരീക്ഷ എഴുതി പരീക്ഷ എഴുതിയ സമയത്ത് റിസൾട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സെമിനാരിയിൽ നിന്ന് എന്റെ ഈ മാർക്കൊക്കെ എഴുതിയ കത്ത് കിട്ടിയ ഒരു അച്ഛൻ തളിപ്പറമ്പ് പുഷ്പഗിരി പള്ളിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഫോൺ കോൾ വന്നു ആ ഇന്ന ദിവസം വരണം അറുന്നൂറ് രൂപ അടയ്ക്കണം അറുന്നൂറ് രൂപ ഇത് കേരളത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള സെമിനാരി പോകാനുള്ള ഏർപ്പാടാണ് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ സാമ്പത്തികമായ പ്രതിസന്ധിയുള്ള സമയമാണ് അറുന്നൂറ് രൂപ എന്റെ അമ്മ കൂലിപ്പടി എടുത്ത പൈസയാണ് ആ പണമായിട്ട് ഞാൻ തളിപ്പറമ്പ് പുഷ്പഗിരിയിൽ കൊണ്ടുപോയി അച്ഛന്മാർക്ക് കൊടുത്തു എന്തിന് ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് സെമിനാരി പോകാനുള്ള പൈസ കൊടുത്തു ഞാൻ തിരിച്ചു വീട്ടിലിരിക്കുക സെമിനാരി പോകാൻ ആഗ്രഹത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു റിസൾട്ട് വന്നു റിസൾട്ട് വന്നു റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പേപ്പറിനാണ് റിസൾട്ട് വരുന്നത് പേപ്പറിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ റിസൾട്ട് നമ്പർ നോക്കുക ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാലും പരിശുദ്ധ സിംഹാസനത്തിന്റെ മനോഗുണത്താലും ആ വർഷം ഞാൻ തോറ്റു തോറ്റു നിറഞ്ഞപ്പോഴേ എന്റെ അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പോക്കോളാം ഞാൻ ചോദിച്ചു അമ്മ തോറ്റാലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ടോ എന്നാ പോയേക്കാം തോറ്റു നിറഞ്ഞപ്പോഴേ ആകെ ലെവല് മാറി എന്റെ മനസ്സെല്ലാം അങ്ങ് ഡൗണായി ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് അറിയത്തില്ല എന്റെ അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇനി പഠിക്കാൻ പോകണ്ട ഇനി വല്ല പെയിന്റിങ്ങിനോ വല്ല കൂൽപ്പണിക്കോ ഇനി ഇരുപത് വയസ്സ് ആ ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിച്ചാൽ മതി ഞാൻ റെഡി കാരണം പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പോയി വെറുതെ അടി കൊള്ളേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഇതൊക്കെയാണ് അടി കിട്ടുന്ന കേസല്ല റബ്ബർ വെട്ടാൻ പോയാൽ അടിയില്ല ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കുമ്പോൾ അടിയില്ല അത് നല്ല സുഖമുള്ള പരിപാടിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇനി പഠിത്ത ബന്ധനയ
രൂപ തിരിച്ചു മേടിക്കുക റിഹേഴ്സൽ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുക എങ്ങനെയാ അച്ഛനോട് പറയും അന്നത്തെ പ്രായമല്ലേ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഈ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർക്ക് ഒരു രോഗമുണ്ട് പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർക്ക് പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർ എവിടെ ചെന്നാലും ചോദിക്കോ നിനക്ക് എത്ര കിട്ടി നിനക്കെത്ര കിട്ടി നിനക്കോ പഠിക്കാത്തോട് പ്രത്യേകത ആരോടും ചോദിക്കത്തില്ല നിനക്കെത്ര കിട്ടി ആഹാ നിനക്കെത്ര കിട്ടി കിട്ടി അയ്യോ ആരോടും ചോദിക്കത്തില്ല കിട്ടിയത് കൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ ഒരു മാവിന്റെ സൈഡ് നിൽക്കുക അപ്പൊ ഉണ്ട് പഠിച്ച് പഠിച്ച് ഭയങ്കര മാർക്ക് കിട്ടി ഒരുത്തം പറഞ്ഞു നിനക്കെത്ര കിട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് മാർക്കുണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പോവാൻ അവൻ അതോടുകൂടി ഓടി ഞാൻ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഈ അറുന്നൂറ് രൂപ മേടിച്ച് തളിപ്പറമ്പിലേക്ക് വണ്ടി കയറി ബുക്കുകൾ മേടിച്ച് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്ന് രണ്ടാമത് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആറ് കിലോമീറ്റർ നടന്നു വേണം പാരൽ കോളേജിൽ പോകാൻ ആറ് കിലോമീറ്റർ തിരിച്ചു നടക്കണം അതായത് ദിവസവും പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നടക്കുക ഒരു വർഷം നടന്നു പോകുമ്പോ അവിടുന്ന് ആര് നടക്കാനില്ല എല്ലാവരും പാസ് അന്ന് എന്റെ വീട്ടിൽ ഈ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് എടുക്കുന്ന പാസ് എടുക്കാൻ പോലുള്ള സാമ്പത്തികമായ പ്രതിസന്ധിയിലുള്ള സമയത്താ നടന്ന പോകുന്നത് നടന്നു പോകുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ സെമിനാരി പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളതുകൊണ്ട് എന്റെ കഴുത്തിൽ കിടന്ന ഒരു ജപമാല ആരും എന്നോട് പറയാതെ ഞാൻ അത് വീട്ടിൽ നിറങ്ങി റോട്ടിൽ ഇറങ്ങുമ്പോഴേ ഞാൻ അതെടുത്ത് ഊരി കൈ പിടിച്ച് ഞാൻ കൊന്ത ചെല്ലിക്കൊണ്ടാണ് ആറ് കിലോമീറ്റർ പോകുന്നത് എന്താ അങ്ങനെ ചെല്ലിയെന്ന് ഇന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെല്ലോണ്ട് ചെല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കും എത്രയൊന്നും ചെല്ലി കൂട്ടിയത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കോളേജ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒറ്റ നിയോഗം ഉള്ളൂ എനിക്ക് രണ്ടാമത് പത്താം ക്ലാസ് ജയിക്കണം ഒരു സെമിനാരി പോണം അങ്ങനെ ഒന്ന് തോറ്റേ പിന്നെയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ വലിയൊരു പ്രയാസത്തിൽ പെട്ടപ്പോഴാ ആരും പറയാതെ ഈ ജപമാല ഞാൻ കൈകളിൽ ആദ്യം എടുത്തത് ഞാൻ രണ്ടാമത് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ചേരി പാരക്കോളേജ് ചെല്ലുമ്പോണ്ട് ഇംഗ്ലീഷും കണക്കും അവിടെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് അത് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള അധ്യാപകർ അടിയോടടി സ്ഥലപ്പേരല്ല അടിയോടടി ഈ കൈക്കെട്ടടി ഈ കെട്ടടി അങ്ങനെ ഞാൻ കുറച്ചു നാളെ പാരക്കോളേജിൽ പോയുള്ളൂ അടി പേടിച്ച് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോരും വേറൊരു വീട്ടിൽ താമസിച്ച് സമയാമ തിരിച്ചു പോയി അങ്ങനെ ഈ വിവരം സാറ് വിളിച്ച് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞ അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമായി എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ളവരെ കോളേജിൽ വിളിപ്പിച്ചിട്ട് സാർ ദേഷ്യത്തോടെ പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം രണ്ടാമതും മനുഷ്യനായിട്ട് അവതരിച്ചാലും ഇവൻ ജയിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞു തീരുമാനമാക്കി രണ്ടാമതും ജയിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഈ പ്രാർത്ഥന കുറെ കൂടി ശക്തിപ്പെടുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുക പ്രാർത്ഥിക്കുക വേറെ ഒന്നും പ്രാർത്ഥന എന്താ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചെന്ന് ഇന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് രണ്ടാമത് പ്രാർത്ഥിച്ച് രണ്ടാമത്തെ പരീക്ഷ ഞാൻ എഴുതുന്നത് ഈ ജപമാല പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ പരീക്ഷ ഞാൻ എഴുതിയത് ഇത് കഴുത്തേൽ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഇത് എനിക്ക് അറിയത്തും ഇല്ല എന്തൊക്കെയോ എനിക്കറിയാം രണ്ടാമത്തെ പ്രാർത്ഥന രണ്ടാമത്തെ പരീക്ഷ രണ്ടാം വർഷം പഠിച്ചത് മുഴുവൻ ഇത് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാ എന്നാ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇത് ഈ ജപമാല ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയ പിന്നെയാ എനിക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പെങ്കിലും വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇന്ന് ഈ അൾത്താരയിൽ നിൽക്കാനുള്ള യോഗ്യത പോലും അന്നത്തെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ബലമാണ് പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യ അങ്ങനെ രണ്ടാമത് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി അത് പറയട്ടെ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന വിഷയം നൂലുകൊണ്ടൊന്ന് കെട്ടണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം ഞാൻ എത്ര എഴുതിയാലും ഈ പേപ്പർ രണ്ടെണ്ണം ആക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ ആവത്തുള്ളൂ ഞാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നവരുടെ പേപ്പർ നോക്കുമ്പോ അവര് കുരു കുരുരാന്ന് എഴുത്ത എന്താവോ എഴുതുന്ന എനിക്ക് രണ്ടാമത് ഞാൻ പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നേക്കാൾ മണ്ടനായ ഒരുത്തരോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നേക്കാൾ മണ്ടന അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു എന്തേലുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചുടാ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന വിഷയം എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് എഴുതണമെങ്കിൽ എന്നോട് ഒരു വഴി അവൻ പറഞ്ഞൊരു വഴി ഉണ്ടെന്ന് പറയും അവനോട് അവനേക്കാൾ മണ്ടനായ ഒരു തിരുമണ്ടൻ അപ്പൊ എന്തേരം മണ്ടനാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തു മണ്ടൻ വേറൊരു മണ്ടൻ പിന്നെ തിരുമണ്ടൻ ആ തിരുമണ്ടൻ ഇവനോട് പറഞ്ഞുടാ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഡോൺ വറി ബി ഹാപ്പി ഒന്നുമേ പ്രശ്നം വേണ്ട ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന വിഷയം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാത്ത പിള്ളേർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയോ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന വിഷയം
ഈ പരിപാടി ഒന്നും പറ്റത്തില്ല നോക്കാനൊന്നും എഴുതാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഈ ഇവൻ പറയൂ എന്നോട് അവനെ ആരോ ഉപദേശിച്ച അവൻ ഉപദേശം എന്നോട് പറയാടാ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന വിഷയം കിട്ടി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വായിക്കുന്നു വായിക്കണ്ട അതിന്റെ മാർക്ക് നോക്കുക മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒന്നാമത്തേത് നിനക്കറിയത്തില്ല അത് ഉറപ്പ് അറിയത്തില്ല ചോദിക്കടാ തിരിച്ചു വെക്കുക ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ആണ് മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ എഴുതണം നീ അവസാനത്തെ രണ്ടു ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കടാസിന്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഉള്ള രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കണം മനസ്സിലായോ എന്നോട് വലിയൊരു ഇടാ ഇംഗ്ലീഷിനെ കുറിച്ച് നീ ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വായിക്കുക മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ഒരു ചോദ്യമാണത് ചോദ്യക്കടലാസ് തിരിച്ചു വെക്കുന്നു രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ അവസാനത്തെ അത് നല്ല വൃത്തിയായി എഴുതുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇടാ അഞ്ചു മാർക്കിന്റെ എസ് ആണ് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടത് അവൻ പറഞ്ഞു ഒരു പകുതിക്ക് തൊട്ട് താഴോട്ട് പിടിക്കുക ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ എസ് ഐക്ക് എന്നാ ചെയ്യൂടാ ആ ചോദ്യക്കടലാസ് തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് അടുത്ത എസ് എസ് ഐയോട് എസ് ഞാൻ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു കൺഗ്രാഗുലേഷൻ ഈ ഐഡിയ ആദ്യം തന്നെ പറയുവാണ് ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും നല്ല നിലക്ക് എത്തിയേനെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതി ഞാൻ എഴുതും ഒരു എഴുത്തെഴുതും രണ്ടാമത്തെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുമ്പോ എന്തൊക്കെയോ കുറച്ച് ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഉള്ള അറിവിൽ ജയിക്കാനുള്ള ഒന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഇവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞതുണ്ട് ചോദ്യം ഒന്നും വായിക്കരുത് മാർക്ക് നോക്കോ എഴുതുക മാർക്ക് നോക്കോ എഴുതുക എനിക്കുകൊണ്ട് നല്ലൊരു സ്പിരിറ്റ് നല്ലൊരു പവർ ആയിരുന്നു ഞാൻ നല്ല സന്തോഷത്തോടെ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് കയറി ഇരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന ചോദ്യ ക്ലാസ് കിട്ടി അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഐഡിയ പ്രകാരം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ വായിച്ചു പോലും നോക്കിയില്ല മാർക്ക് നോക്കി തല ചോദ്യം തിരിച്ച് നല്ല വൃത്തിയായി എഴുതാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അസൂയ മൊത്തം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എന്റെ നോക്കി കോപ്പി അടിക്കാൻ നോക്കുക ഈ പിള്ളേർക്ക് ഞാൻ എന്റെ ഈ എഴുത്ത് കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് തോന്നി ഞാൻ വലിയ നിലയിലെത്തു എന്ന് അവൻ എന്നെ നോക്കി എഴുതാൻ നോക്കൂ എന്റെ നോക്കി അപ്പൊ ഞാൻ മറച്ചു പിടിച്ചു ഇനി എന്റെ നോക്കി എഴുതിയിട്ട് അവൻ നല്ല നിലയിൽ എത്തേണ്ട സാധ്യത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനത് മറച്ചു പിടിച്ചു ഞാനും മറച്ചു പിടിച്ചു അവർക്ക് മാത്രമല്ലല്ല മറച്ചു പിടിക്കാനുള്ള അധികാരമുള്ളത് നമ്മളും മറച്ചു പിടിച്ചു എഴുതി എഴുതി എന്നിട്ട് ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് പേപ്പർ എഴുതിയിട്ട് എനിക്ക് മിസ് ഇനി എഴുതാനുണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഇഷ്ടം പോലെ എഴുതിയിട്ട് സാറിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്നെ അറിയുന്ന സാറുമാര് ഞാൻ പരീക്ഷ ഫീസ് കൊടുക്കുന്ന ആളാണേലും ഈ അവസാനം നൂലിട്ട് പോകുന്ന ഒരു പതിവുണ്ട് എന്താ നൂല് നൂല് എന്നെ മാത്രം എന്റെ മുഖം സാറുമാര് കാണുമ്പോ നൂൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നൂല് തിരിച്ചു പത്ത് പൈസ വിലയില്ലാത്ത നൂല് എനിക്ക് തരിയല്ല പിന്നെ പത്താം ക്ലാസ്സിന്റെ ലാസ്റ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഞാൻ ഇനി എന്തായാലും പരീക്ഷ എഴുതി നല്ല ഭാവിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഞാൻ ലാസ്റ്റ് എഴുതുമല്ലേ എന്തായാലും സാറിനോട് നൂല് വെക്കാൻ പറയും നൂല് വെച്ച് കെട്ടി ഞാൻ തന്നെ ഒന്ന് പിടിച്ചു നോക്കി ഒരു നല്ല കനത്തിൽ എഴുതി എഴുതാൻ പറ്റിയുള്ള സന്തോഷത്തിൽ പേപ്പർ സമർപ്പിച്ച് ഞാൻ ചോദ്യക്കടലാസൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു റാങ്ക് കിട്ടിയ ഒരു സന്തോഷമായിരുന്നു ഒരെണ്ണം ശരിയില്ല കേട്ടോ ഫുൾ ചോദ്യമാണ് ചോദ്യത്തിനും ചോദ്യമാണ് ഉത്തരം ഞാൻ അങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എനിക്കൊരു പതിവുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഈ ചോദ്യക്കടലാസൊക്കെ വായിച്ചോണ്ടാ പോകുന്നത് അറിയാവുന്ന പോലെ വായിച്ച് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ നിന്നു എനിക്ക് ഇച്ചിരി അറിയാവുന്ന ഉത്തരമുള്ള ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ തിരുവണ്ണം പറഞ്ഞു ചോദ്യം വായിക്കണ്ട നീ ഓരോന്നിന്റെ മാർക്ക് നോക്കി എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എല്ലാത്തിനും ചോദ്യം എഴുതി വെച്ചിരിക്കും ഒരിക്കലും ജയിക്കത്തില്ല ഞാൻ ആ ചോദ്യക്കടലാസ് കൊണ്ട് ചുരുട്ടിപ്പറിച്ച് വീട്ടിലിരുത്തി വീട്ടിൽ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് റിസൾട്ടിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക ഒരിക്കലും ജയിക്കത്തില്ല ഒരിക്കലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണവശാൽ എന്നാൽ എനിക്ക് ജയിക്കണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഞാൻ കുറെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്താ ഇപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്ക് വേണ്ടി ഒരു കുട്ടികളും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ന് വരെ ഞാൻ അല്ലാതെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവമേ ഈ വർഷം മോഡറേഷൻ ഗാനം ഉണ്ടായി എന്തെങ്കിലും എഴുതിയവർക്ക് കാമാർക്ക് അരമാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പതിവ് ഉണ്ടാകണേ ദൈവമേ അങ്ങനെ ഒരു പതിവ് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും എഴുതിയവർക്ക് ഒരു കാമാർക്കൊക്കെ കൊടുത്ത് ജയിപ്പിക്കും കുറെ പേരൊക്കെ ജയിപ്പിക്കും എന്തായാലും ഞാൻ ദൈവം മോഡറേഷൻ കിട്ടുന്ന
അതെനിക്കൊരു പുതിയ അറിവായിരുന്നു ഒന്ന് തോറ്റ് രണ്ടാമത് കട്ട് ജയിച്ചു വരെ സെമിനാർ അത് ശരി ഏറെ കുറെ ശരിയാണ് എന്റെ വീട്ടിൽ ഏഴ് അച്ഛന്മാർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏഴ് വ്യത്യസ്ത സഭകളിൽ നിന്ന് എവിടെ നോക്കി അച്ഛന്മാർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കൊടുത്ത പേരനുസരിച്ച് വരുന്നേ എന്നെ ഇച്ചിരി വെളുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിയാണെന്ന് അച്ഛന്മാർ വിശ്വസിക്കും ചിലപ്പോ ആദ്യം കാണുമ്പോ അപ്പോൾ എന്റെ വീട്ടിൽ വരുന്ന പാടെ എന്റെ അമ്മ പറയും ചായയും ബിസ്കറ്റും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പറയും ഒന്ന് തോറ്റതാച്ചു രണ്ടാമത് കഷ്ടി ജയിച്ചിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ നല്ല ഗ്ലാമർ ഉള്ള അച്ഛന്മാരാണേലും ഒ പി സി എലോയിൽ ഇരിക്കും മോഹം അങ്ങനെ ഏഴ് അച്ഛന്മാർ വന്നിട്ട് എന്നെ എടുക്കാതെ പോയി എട്ടാമത് അച്ഛൻ എന്റെ വീട്ടിൽ രണ്ടാമത്തെ കുർബാന കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമെന്നുള്ള വാർത്ത ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മ പാലൊഴിച്ച് ചായ വേണം അത് വേണം ഇത് വേണം അച്ഛന്മാർ വരും അച്ഛൻ വരും അതുകൊണ്ട് അമ്മ ദേവി ഇത് ചൂപ്പരഹോ ഏത് രണ്ടാമത് തോറ്റു എന്ന് പറയരുത് അമ്മ അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നുമേ പറയാതെ പറയരുത് ഞാൻ അങ്ങനെ കർശനമായി താക്കീത് കൊടുത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അച്ഛനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടിൽ ഇരുത്തി അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ കൊണ്ട് അച്ഛൻ മാർക്ക് ചോദിക്കുന്നേ ഇല്ല നല്ല സന്തോഷത്തോടെ ഇങ്ങനെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് ചായ കുടിക്കുന്നു റസ്ക് കഴിക്കുന്നു മിച്ചർ കഴിക്കുന്നു കേക്ക് കഴിക്കുന്നു അച്ഛൻ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ് അപ്പോൾ അച്ഛൻ ചായ കുടിച്ച ഗ്ലാസ് എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നും ആ മേശപ്പുറത്തേക്ക് വെക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ഗ്ലാസ് മേടിച്ച് ആ മേശപ്പുറത്തേക്ക് വെക്കാൻ തിരിയലും അമ്മ ആ ഗ്യാപ്പിൽ പറയുകയും ഒന്ന് തോറ്റതാച്ചു അതാ എട്ടാമത്തെ അച്ഛന്റെ മുഖവും അതുപോലെ ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ അന്നേരം ഓർത്തായിരുന്നു ആ അമ്മയുടെ കാൽ ഒരു ചവിട്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത് തോറ്റു എന്ന് പറയരുന്നു പറഞ്ഞു ഈ അച്ഛൻ ചായം കുടിച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്ന എന്നെ ആ പള്ളിമുറി വരെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവിടണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനും അച്ഛന്റെ മുമ്പിൽ നടന്ന് പള്ളിമുറിയിലെത്തി പള്ളിമുറിയിലെത്തി പള്ളിയിലോട്ട് കയറിയിട്ട് അച്ഛൻ എനിക്കൊരു ടാറ്റ എന്നിട്ട് ഞാൻ അന്നേരം അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു അച്ഛോ എന്നെ സെമിനാരിൽ എടുത്തോന്ന് അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു പറയാറായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു ഉള്ള ചായയും ഉള്ള ബിസ്കറ്റും ഉള്ള കേക്കും കഴിച്ചിട്ട് പറയാറായിട്ടില്ല അച്ഛോ എന്നെനിക്ക് പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ ധൈര്യത്തിന് അതെനിക്ക് പറയാൻ ഞാൻ വളരെ എളിമയോട് ചോദിച്ചു എപ്പോഴാ അച്ഛ പറയുക അപ്പോഴാണ് ഒരു വാർത്ത അച്ഛൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് അൽത്താരബാലന്മാരുണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സമാധാനം നമ്മോട് കൂടെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് അൽത്താര ബാലന്മാർ ഈ അച്ഛന്മാർക്ക് പണ്ടേ പ്രിയം അൽത്താര ബാലന്മാരോടാണ് ഞാൻ ഇന്നും ഒരു അൽത്താര ബാലൻ ആയിട്ടില്ല ഞാൻ എവിടെയോ നിന്ന് പള്ളി കൂടി സാധാരണ പോകുന്ന ആയതുകൊണ്ട് ഈ അച്ഛന് പ്രിയം ഇവരെയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന രണ്ടു കുട്ടികൾ പേര് തന്നിട്ടുണ്ട് അവര് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മാറ്റി അവർ രണ്ടുപേരും വരാതിരിക്കാനുള്ള പ്രാർത്ഥന ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി ദൈവമേ എന്റേതല്ലാത്ത മറ്റ് രണ്ട് ദൈവ വിളികളും വേറെ എങ്ങോട്ടേലും തിരിച്ചു വിടും എന്നെ കട്ടിച്ചെടുക്കാൻ തീരുമാനം എടുത്ത ഒരച്ഛനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്നെ രക്ഷിക്കണം എന്തായാലും എന്നെ ആ സെമിനാരിൽ എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ഞാൻ വിചാരിച്ചു സെമിനാരിയിൽ സുഖമായിരിക്കും 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 എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് സെമിനാരി ചെന്ന് ഭക്ഷണം ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന വിഷയം രണ്ടാമത് പ്രസവിച്ച് എട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായ ആദ്യം പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒന്നേ പ്രസവിച്ചുള്ളൂ ഒരു കൊച്ചേ ഉണ്ടായുള്ളു രണ്ടാമത് അങ്ങ് പ്രസവിച്ചിട്ട് എട്ടര തൊട്ട് നാല് മണി വരെ ഇംഗ്ലീഷ് 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 ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ കണക്ക് ഇല്ല ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ എന്നോട് അച്ഛൻ ഇച്ചിരി പൊക്കക്കറവുള്ള ആളായതുകൊണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു മുന്നിൽ ഇരുന്നോളാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നാം ക്ലാസ് തൊട്ട് എനിക്ക് ഭാഗ്യമില്ലാതെ പോയൊരു കാര്യമാണ് മുന്നിലിരിക്കാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ മുന്നിലിരുന്നു അച്ഛൻ എന്നെ മുന്നിലിരുത്തിയല്ലോ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ അച്ഛൻ എഴുതോ എഴുതോ പോയിരിക്കോ പുറകെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം കിട്ടി ഏറ്റവും പുറകെ എത്തിപ്പെട്ടു എന്നെ പോലെ തന്നെ പഠിക്കാത്ത ഒരുത്തിന് അവിടെ എനിക്ക് കൂട്ടായി അവൻ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റാതെ വിട്ടുപോയി ഞാൻ മാത്രം ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി അങ്ങനെ പരീക്ഷയിൽ അവിടെയും തോക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു തോക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്റെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ആകെ പ്രശ്നമായി ഞാൻ അങ്ങനെ കള്ളത്തരത്തിൽ ഒരു കത്തെഴുതി വീട്ടിലേക്ക് ഒരു കത്തെഴുതി അമ്മ അമ്മ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും അല്ല സെമിനാരി
ഞാൻ അന്ന് മുതൽ അന്ന് മുതൽ ഈ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ജയിക്കാൻ തുടങ്ങി ജയിച്ചപ്പോൾ രക്തച്ചൻ മുറിയിൽ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാവാത്തത് ഇപ്പോൾ നിനക്ക് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലായി എന്ന് ചോദിച്ചു അന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ഉത്തരവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഈ പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെ ചെല്ലിയ പിന്നെയാണ് പക്ഷെ അന്നത്തെ പേടി കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു ഉത്തരം കിട്ടി എന്റെ ഉള്ള ബുദ്ധി വായിക്കുമ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പ്രകാശിക്കുന്നതായും വായിക്കുന്നതും മനസ്സിലാവുന്നതും എനിക്കങ്ങ് തോന്നാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഞാൻ രണ്ടാം വർഷത്തിലേക്ക് സെമിനാരിയിൽ പ്രവേശിച്ചു സെമിനാരി രണ്ടാം വർഷം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന വിഷയത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരച്ഛനാണ് ഭയങ്കര ശിക്ഷണമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ പഠിക്കാതിരിക്കുന്ന എന്റെ ആ സാഹചര്യത്തിൽ എന്റെ അമ്മയും എന്റെ കുടുംബക്കാരും കൂടെ സെമിനാരിയിൽ എന്നെ കാണാമെന്നു എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഓടി വന്ന് പറഞ്ഞടാ നിന്റെ അമ്മയും ചാച്ചനും അമ്മയും അമ്മയും കുടുംബക്കാരും ആ കാർ പോർച്ച് നിൽക്കുന്നു ട്രച്ചന് പോയി പറയാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓടിപ്പോയി റെക്ട്രച്ചോട് പറഞ്ഞു അച്ഛ എന്റെ അമ്മ ഒക്കെ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ ഉടനെ ഒരു ചൂരിൽ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു അച്ഛൻ കേട്ടത് പാകിസ്ഥാൻകാർ യുദ്ധത്തിൽ വന്നെന്നാ യുദ്ധം ആന്നാ വിചാരിച്ചു ഒരു വടി എടുത്തു വിചാരിച്ചു അമ്മ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാവോ വടി 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 എടുത്തിട്ട് മുന്നേ വന്ന് സെമിനാരിയുടെ വരാന്തയിൽ സെമിനാരി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഒരു മൺകലത്തിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പുറത്ത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ കപ്പ് കൊണ്ട് അതിലാ വെള്ളം കൂടി കുടിക്കുന്നത് ആ ആ കലത്തിന്റെ അവിടെ പോയി നിന്നു അപ്പോൾ എന്റെ അമ്മയും എന്റെ ബന്ധുക്കളും കൂടെ ഇവിടെ വന്നു കൃത്യം അവിടെ നിന്നപ്പോ രക്ഷൻ ഉടനെ എന്റെ നോക്കി പറഞ്ഞു ഇവന് ഒരു കഴിവില്ല ഒന്നാം ക്ലാസ് തൊട്ട് ഞാൻ അത് കേൾക്കുന്നതായോണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് നല്ല തഴമ്പ ഒന്നാം ക്ലാസ് തൊട്ട് ഞാൻ കേൾക്കുന്നതാണ് ഒരു കഴിവില്ല ഒരു കഴിവില്ല സെമിനാരി ചെല്ലുമ്പോഴും അതാണ് തേട്ടു പക്ഷെ എനിക്ക് ഒന്നാം ക്ലാസ് തൊട്ട് പത്താം ക്ലാസ് വരെ എന്നോട് കഴിവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ഫീലിങ്ങും തോന്നിയിട്ടില്ല പക്ഷെ സെമിനാരിയിൽ വന്ന് എന്റെ അമ്മയോട് ഇത് കഴിവില്ലെന്ന് എന്റെ ബന്ധുക്കളുടെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞതും എന്റെ അമ്മ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കരയലും അതെന്റെ ശങ്ക് പൊടിഞ്ഞു പോന്ന പോലെ തോന്നി പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് താണ എനിക്ക് അങ്ങ് എന്റെ മനസ്സ് അങ്ങ് തകർന്നു പോയി എന്റെ അമ്മ സെമിനാരി വന്നിട്ട് അച്ഛന്റെ മുമ്പിൽ കരഞ്ഞല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ദുഃഖം വന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് തകർന്നു പോയി തകർന്നു പോയപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ദൈവമേ നീ എന്തുകൊണ്ടാ എനിക്കൊരു കഴിവ് തരാഞ്ഞെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു നീ എല്ലാവർക്കും കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെമിനാരി എന്റെ കൂടെയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഓരോ കഴിവുണ്ട് എഴുതാൻ കഴിവുള്ളവർ പാടാൻ കഴിവുള്ളവർ വായിക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ ഒരുപാട് കഴിവുള്ളവരുണ്ട് എനിക്ക് മാത്രം ഒരു കഴിവ് തന്നില്ലല്ലോ എന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഓർത്തു സെമിനാരി അച്ഛൻ അങ്ങോട്ട് പോയി കാപ്പി കുടിച്ച് എന്റെ കുടുംബക്കാരെല്ലാം സെമിനാരിയിൽ നിന്ന് പോയപ്പോഴും എന്റെ അമ്മ എന്നോട് ചോദിച്ചില്ല എന്നാ പഠിക്കാത്ത ഒരു ചോദിച്ചില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നെ ഈ വർഷം തന്നെ സെമിനാരി നിന്ന് പായക്കാക്കുന്നു എന്റെ ഉള്ളിനുള്ളിൽ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു സെമിനാരിയിൽ നിൽക്കരുത് പോണം ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു സമ്മാനം പോലും എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഒരു മൈക്രോബർ പോലും സമ്മാനം കിട്ടുന്നില്ല എന്റെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കഴിവിന്റെ പ്രകാരം ഓട്ടത്തിനോ ചാട്ടത്തിനോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ സമ്മാനമുണ്ട് ഞാൻ അന്ന് എന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല കഴിവ് തരണം ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എനിക്ക് അന്ന് അങ്ങനെ അറിയത്തുള്ളായിരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം ബാത്റൂമിന്റെ പുറകിലും മാവിന്റെ പുറകിലും ഏതെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് പോയി ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ പ്രാർത്ഥിക്കുക എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കഴിവ് തരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്റെ അമ്മ സെമിനാരിയിൽ നിന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയതും അതിനുശേഷം അഞ്ചര വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ ഈ വെള്ള ലോഹയിടുന്ന ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ അവധിക്ക് വീട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ അമ്മയോട് പറയുവാണ് അമ്മ എനിക്ക് ബാംഗ്ലൂര് തിയോളജി പഠിക്കാൻ പോകണം അപ്പോൾ എന്റെ അമ്മ ചോദിച്ചു എന്തിനാ ബാംഗ്ലൂർ പോണേ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബാംഗ്ലൂർ ഒരു ധ്യാന കേന്ദ്രമുണ്ട് അവിടെ നിന്നോണ്ട് എനിക്ക് പഠിക്കണം അപ്പോൾ എന്തിനാ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ പോയി നിൽക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഈ ധ്യാനിപ്പിക്കണം എന്ന് എ
Tonda Jelly Prati Kandurangi, Windum Prati Chu, Avan School in Padipisho and Rinapo, Avane Kurchadia Bagar Parana, Kadivilana, Seminary Chanapoida, Chamar in Parino, Kadivilana, Avana Kadivu Kodakana, Ipol, E. Priya Patavara, and Ninga Rikimbo, Enikinale or Ponda, and they called with the Abbas all over Ivory Kinan. Any can only or put the Yan Deva and Paramani Kariam, you would eat in that cinema, you would eat in the Vaidigurkum, you would do Lorco and Nekal education quality, Kadi or Lorana, and the pair is the upper the good stop, but only Yogi Nikolo, pair is the good stop, our MHD, PhD, PJ degree doctor, don't do Danda, and the Porgos to Dalla, Mumbas to Danula, and they call Nala particular over English, Yana all over you would eat put on the Nikariam, Ninga Mumbil, Nilkan Matra Mulla, Yogi, the Unikila, Altari, Namakabartikam, Samathanam, and the Tarabal and Boyum. Yang ini kalibu kita ni, ah kalibu kita ni ulur adistan yogi da. Ya perak keo, nyan arinyo arya adio. Sulli kutiya ini prasna ini udah bela mana. Ninggal ipol, dewa wajanam pragoshi kini uri kalibu ahi. Ninggal kana nado. Enda senda kuda te seminari padisya patam bodo beri menne kard kalibu lala beri ayirunu. Enda kute kaya dan nenu udah pariyu erda. Ni seminari ni po. Nenek koi uri kalibu ilan ni po da. Wajan ninggal hotel mana juli beri kyo. Ni wajan ninggal wajan yo plumbing yo beri kyo. Ni po. Ane er wajan Orang ni orang yang agresif, seminar ini dikeram, dikeram. Agresif, orang pol, orang ini kaji pun mila, tapi ni ke, yang dengan ni orang kaji mila, kerana dewi bawa meti cedah. Anak ini suah dini guna lala, yang dek buku kamu baca lala, ribu guna lala. Ini perhatian guna tu matra matra. Perjanji haleluya, orang perjanji haleluya. Hadu guna ni, saya sangat anu bawa ceri kari beraya. Yang dek bandung kalu beraya, saya bawa ini ke naik ini sesam boleh. Orang yang dek sonda kara dek kalian tu ni boleh mili ke tidak ada. Kalian itu lebih kecil lah. Hendak kodam bagai hari boleh kalian itu lebih kecil boleh. Pari je kara ya, cuma hari kodam prosesan barai pikir. Kurban yang jeli kini karena awak nariya, saya baca anggalah si tocci urut lah seminari pergi acara. Awak ni prosesan barai, awak nariya tidak, pada awak nariya tidak. Ninggal karya mo, saya nuri parti kara nalling kelim. Ini kitra yang kelim, kurban yang kepada an kadi indo dum. Ii sabda ini kiki gitu dum. Ii pol mai kelu udah dewi wajib ram parai an kadi indo dum. Hendak kadi wala. Enda kali ini kita dewi am prasna ilu udah tanah, adum jawa malai ilu udah prasna cikit tiuri kari wana, ninggal kanda dum kaita dum, adri yan purnama ayam dewi bete makutto peritun do, parni halilu ya, adu guna yan bustagam waicur hari wala parni, ini prasna, yedu wkti ayum kari wulla banakum, kari wulla balakum. Ia perasaan muda ngeri itu. Ia perasaan hari apa itu boleh. Nada kumpulum, pra nada kumpulum, edik kumpulum. Oke, nama orang ulil ulil madi. Ia semua orang yang kani kya mende jawa malay berkeri berkeri ingat cilen ni ni kita bila. Yang orang cilen lari bila. Semua orang kani kya ni berbakti naik ni kya fni kya ni kita bila. Yang orang ni kya ni yang orang ni cilen lari bila. Yang orang ni cilen lari bila tu ni cilen itu bila. Peribar ni yang ni ulil ulil perhati kum. Barisan dalamnya berpatu nan mandar ni marime cilen yang kari cuci kum. Ah perasaan. Ii jawa malay perasaan. Jiwa itu tinde, setidi, mati itu, perni haleluya, orang keperni haleluya, jawa mala prarthani ki shakti undur. Orang itu, orang orang itu perhati. Jangan wajib kita naik dari sesam. Hendak kodi orang rancam perniu. Orang perle ni jadi anak berdiri turun beranon. Jangan adi edit tu wajib perniu. Ah, beranon. Jangan bini dah arni. Jangan kanak kanak beri picture teacher. Ah, ada bagai la. Nyam berani aju, nyam beranu berani lo, nyam beri ya lo. Nyam berani beri ya lo, aju berani yo, nyam berani yo ane tik kanak kanak beri teacher ayat awal elana cah. Nyam beri ceri awu di lini kya teacher ada maut tu mau ini kya tu, ah ini kya prasangan bah ceri awu di lala. Ah teacher ane gil, adi yo, adi, adi ini pura ane manusi kada ku. Hadu ni nyam berani cah beri, ayat ingil aju, apa ane aju berani yo, ni wanda madi, prasangan tu berana, ni kurban jeli tanah madi tu, undir ada, nalu sedia anam kurban, oh. Kurban aja lembam karnat cundi dia pergi. Teacher undai lili lelai, nama kepersonal lelai. Kurban aja lelai, nuri tu usang kurban aja lelai. Saya nangane madu matra jadi. Janda amtu usang aja kurban aja lelai. Saya side lelai. Aja nak kurban aku pergi untuk kurban aja. Orang ini boleh pergi. Enak aja pergi jual. Orang ramai mana kurang kepersonal ni cora. Saya aja nak pergi boleh jual. Aja nak orang ini tidak. Saya nak enak orang ini. Untuk pergi ini kerja ni ada. Saya nak nurban di sini aja nak tarik kiri. Altar yang kita urut walk ni kita paraya orang tu urut kerja asas pun boleh anda tidak. Jangan hati nak kita setrika kita bersih kita tiik anak kuat kita teacher lembut. Orang yang nak terima teacher lembut tidak. Orang yang rasa rasa mai. Jangan pati ribut minti wajar orang keparanya. Berarti cuci. Aceh ni orang yang baru tu bawa batu berpecah keri. Jangan orang ini pelajar mulai lihat hari ini. Orang yang baru tu 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 orang y
കണക്ക് പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചർ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ കൂടെ വേഗം എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കൈ പുറകി കെട്ടി ഇന്നാൾ അടിയോടടിയായിരുന്നു ഇനിയും പിടിച്ച് അടിച്ചാലോ എന്ന് മേടിച്ച് ഞാൻ കൈ പുറകി കെട്ടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ടീച്ചർ ടീച്ചർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു ആ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നിന്റെ പ്രശ്നമൊക്കെ കേട്ടു എന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ രണ്ട് കൈയും പിടിച്ച് മേടിച്ച് ഞാൻ പുറകി കെട്ടിയിരിക്കുക രണ്ട് കൈയും ടീച്ചർ അത് ഇങ്ങനെ ബലമായി പിടിച്ച് ടീച്ചർ അത് ഏകദേശം ഈ പൊസിഷനിൽ ടീച്ചറുടെ മുഖത്തേക്ക് കൊണ്ടുവച്ചു എന്തായാലും ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് കുറച്ചു നേരം ബലമായി പിടിച്ചു ഞാൻ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലുണ്ട് ഈ ടീച്ചർ എന്തിനാ എന്നെ അടിച്ച കയ്യിൽ ടീച്ചർ എന്തിനാ ഉമ്മ വച്ചത് ഞാൻ ടീച്ചർ കുറച്ച് കൈ എടുത്ത് ടീച്ചറിന് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാ നീ ഇങ്ങനെ ആയെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു ടീച്ചർ കറിയ എന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാം അങ്ങനെ ഞാൻ ആ ടീച്ചറ് ടീച്ചറെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവം തന്നൊരു അനുഗ്രഹം ആ ടീച്ചർ എന്നോട് ഓർഗ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് എന്നെ അടിച്ച കയ്യിൽ ടീച്ചർ ഒരു ഉമ്മ തന്നു അപ്പൊ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നീ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇന്ന കുട്ടീനെ ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞപ്പോ ഓർത്തു ആ ടീച്ചർ ഈ കണക്ക് കുറിച്ച് ടീച്ചർ പറയുക നമ്മുടെ നിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ കുട്ടിയെ നീ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അവൻ ഏറ്റവും എടുക്കനായിരുന്നു നല്ല കൈയക്ഷരം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന കുട്ടിയുടെ നീ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓർക്കുന്നുണ്ട് അവനിപ്പോ എവിടെയാ ടീച്ചർ എന്ന് ചോദിച്ചു പറയാണ് അവൻ ഒരു ജോലിയും കിട്ടിയില്ല അവൻ വീട്ടിൽ റവർ വിട്ടു നിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഏറ്റവും പുറകി കടന്ന എന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചു അന്ന് ഏറ്റവും മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാള് സാധാരണ പോലെ ഒരു കഴിവില്ലാത്തവൻ വീട്ടിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരു മനുഷ്യനെ ഉയർത്തുന്നത് മാർക്കല്ല കഴിവല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ല ഉയർത്തുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യമാണ്